Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan sesebuah transformer. Okey, jadi ada empat faktor yang mempengaruhi kecekapan transformer iaitu yang pertama adalah arus pusar dalam teras besi. Okey, apa yang dimaksudkan oleh arus pusar ini adalah untuk kita punya transformer. Okey, sebagai contoh, cikgu lukiskan transformer kita. Kita ada gegelung, gegelung prima dan juga gegelung sekunder. Okey, jadi bila berlakunya, bila arus ulang alik akan ada perubahan medan magnet. Jadi bila berlakunya perubahan medan magnet ini, di dalam di dalam kita punya transformer ini akan ada arus yang berpusar. Okey, arus yang berpusar. Akan ada arus di dalam ini kerana bahan ini sendiri yang berubah di punya medan magnet. Maka dalam ini akan ada juga arus yang teraruh. Okey, jadi arus ini dinamakan sebagai arus pusar ataupun kalau kamu ingin tahu lebih lanjut dia dikenali juga sebagai arus arus eddy. Okey. Jadi bagaimana kita nak kurangkan kesan ini? Kerana bila adanya arus pusar apa yang berlaku adalah tidak kesemua uh, kesan magnet ini ataupun uh, dia akan di uh, dia akan dipindahkan kepada gegelung, gegelung sekunder. Jadi Uh, dia akan menyebabkan kecekapan transformer itu berkurang kerana arus ini juga dia akan menghasilkan haba jadi dia akan uh, bila haba ada maka teras besi akan jadi panas jadi kuasa yang dibekalkan oleh gegelung prima ini dia akan dipindahkan melalui haba jadi kita tak dapat kuasa yang uh, dipindahkan untuk gegelung sekunder jadi cara untuk kita kurangkan arus uh, arus pusar adalah dengan kita menggunakan teras besi Teras besi berlamina. Okey, macam mana tu teras besi berlamina? Maksudnya dekat teras besi kita tu, dia bukan sahaja satu uh, teras besi yang uh, satu ni je, tapi dia teras besi yang ada uh, ada layer ataupun dia ada lapisan-lapisan dia. Jadi ini contoh teras besi yang pertama kita lekatkan setiap satu teras besi ni antara satu sama lain. Okey, dan setiap pada setiap lapisan ini kita kita laminakan dia. Okay, seperti yang kita nampak dalam gambar rajah yang uh, cikgu ambil daripada buku teks ini. Okay, jadi kalau kita tengok untuk setiap teras besi ini, kita tengok pada gambar rajah ini, dia ada lamina dia untuk setiap lapisan teras besi. Jadi bila adanya lapisan ini, dia dapat mengurangkan arus pusar dalam kita punya transformer. Jadi ini untuk uh, kesan atau faktor yang pertama. Kita tengok pada faktor yang kedua. Rintangan dawai gegelung. Okey, apa maksudnya? Okay, ini ini agak uh, jelas lah ya. Kita punya uh, gegelung ini, gegelung prima, dia ada, dia akan ada rintangan. Kerana apa? Kerana dia adalah satu konduktor. Okey, dia adalah satu konduktor. Jadi, dalam ini juga ada rintangan. Rintangan disebabkan dia adalah satu dawai. Okey, konduktor dia mesti ada rintangan. Jadi macam mana kita nak kurangkan rintangan? Mudah sahaja kita gunakan dawai yang lebih tebal. Okey, gunakan dawai yang lebih tebal. Lebih tebal. Okey, ini mudah sahaja. Jadi untuk yang ketiga, pemagnetan dan juga penyah magnetan teras teras besi. Ini sebenarnya teras besi saja. Okey. Jadi pemagnetan dan penyah magnetan teras besi ini dia adalah bila kita punya transformer tadi untuk dia uh, magnet dan nyah magnet ini dia akan ambil uh, dia akan menggunakan tenaga. Okey dia akan menggunakan tenaga. Jadi uh, tenaga ini un digunakan untuk pemagnetan dan juga penyah magnetan. Okey tenaga yang kita uh, bekalkan kepada uh, gegelung ini bukan sahaja dia pindah kepada gegelung sekunder tapi dia juga digunakan untuk menyah magnet dan juga memagnetkan ini. Okey. Jadi bila proses untuk tukarkan daripada tenaga elektrik, okay, seperti yang kita dah tahu, tenaga elektrik kepada tenaga magnet, ini akan mengambil tenaga lagi. Okay, jadi maksudnya kita tidak dapat menggunakan tenaga ini, tenaga ini sepenuhnya. Jadi macam mana kita nak kurangkan proses dia bertukar menjadi magnet dan juga nyah magnet. Okay, bagaimana kita nak kurangkan adalah dengan kita gunakan teras besi lembut. Teras besi lembut. Kenapa kita gunakan teras besi lembut? Kerana dia mudah untuk dimagnetkan dan juga mudah untuk dinyah magnetkan. Maksudnya, dia akan gunakan tenaga yang sedikit berbanding dengan teras besi yang lain. Okay, itu nombor tiga. Sekarang kita tengok untuk nombor yang empat. Nombor terakhir iaitu kebocoran flux magnet. 
Apa maksud dia? Okey, kita tengok pada gambar rajah transformer kita yang biasa kita gunakan. Okey, gambar rajah ini. Jadi, kalau kita tengok di sini, sebenarnya uh, medan magnet daripada gegelung prima ni dia sebenarnya dia tidak masuk okey kalau kita tengok di sebelah kiri ni dia tidak dipindahkan kepada transversi dan juga kepada gegelung sekunder jadi berlaku kebocoran flux magnet daripada uh, gegelung prima jadi bagaimana kita nak kurangkan okay, kita tengok juga pada contoh ya ini adalah contoh berlakunya kebocoran okey bila kita ada gegelung prima di sini dia tidak semua akan dipindahkan ya. Sebagai contoh yang di sebelah atas ni dia tak dipindahkan kepada gegelung sekunder. Jadi apa kita punya cara untuk selesaikan dia adalah dengan kita gulungkan sekali. Okey, gegelung sekunder berada di luar ini, gegelung prima berada di dalam dia. Jadi bila kita gulung sekali maksudnya ke semua 100% taklah 100% tapi kita dapat kurangkan kebocoran. Jadi bagaimana caranya adalah dengan kita kita lilitkan Lilitkan gegelung sekunder, gegelung sekunder ke atas gegelung prima. Okey, mudah saja ke atas gegelung prima. Jadi dia punya logik dia pun kita nampak ya supaya tidak berlaku kebocoran flux magnet. Maksudnya kita dapat memaksimalkan perubahan flux magnet ini pindah kepada gegelung yang kedua, gegelung sekunder. Okey, jadi itulah berkenaan dengan empat faktor yang mempengaruhi kecekapan transformer.